சாமிநாதன் பிப்ரவரி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசத்தில் உள்ள உத்தமதானபுரம் என்னும் சிற்றூரில் வேங்கட சுப்பையர் மற்றும் சரஸ்வதி அம்மாள் தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தார் இவரது தந்தை ஓர் இசைக்கலைஞர் உவேசா தனது தொடக்க தமிழ் கல்வியையும் இசைக்கல்வியையும் சொந்த ஊரில் உள்ள ஆசிரியர்களிடத்தே கற்றார் பின்னர் தன் பதினேழாம் வயதில் தஞ்சாவூர் திருவாவூடுதுறை சைவா அதீனத்தில் தமிழ் கற்பித்துக் கொண்டிருந்த புகழ்பெற்ற மகா வித்வான் என அழைக்கப்பட்ட தமிழறிஞர் திருச்சிராப்பள்ளி மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களிடம் ஐந்து ஆண்டு காலம் பயின்று தமிழறிஞரானார் தொடக்கத்தில் கும்பகோணத்தில் இருந்த கல்லூரி ஒன்றில் ஆசிரியராக பணியில் இருந்த சாமிநாதன் பின்னர் சென்னை மாநில கல்லூரியிலும் ஆசிரியராக இருந்தார் உவேசா என்று அழைக்கப்படும் உவே சாமிநாத ஐயர் தோன்றியிருக்காவிட்டால் தமிழ் உலகிற்கு சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி தெரியாமலே போயிருக்கும் அக நானூற்றிற்கும் புற நானூற்றிற்கும் வேறுபாடு தெரிந்திருக்காது மணிமைகளை மண்ணோடு மறைந்திருக்கும் இப்படி நூற்று கணக்கான நூல்களை அழிவில் இருந்து காப்பாற்றி பதிப்பித்து நமக்கு தந்தவர் உவேசா மேலும் தன்னுடைய சொத்துக்களை கூட விற்று பல தமிழ் இலக்கிய நூல்களை பதிப்பித்தார் இந்த தமிழ் தாயின் தலைமகன் இத்தகைய அரிய சேவைக்காக அவரின் சீரிய முயற்சிகள் தாராளம் பட்ட சிரமங்களோ ஏராளம் இருந்தும் மனம் தளராத இச்சேவையில் ஈடுபட்டு வெற்றியும் கண்டார் சங்க இலக்கியங்களை பற்றி இன்று நம்மால் பேச முடிகிறது என்றார் அதற்கு உவேசா காரணமாவார் சங்ககால மக்களின் வாழ்க்கை பண்பாடு போன்றவற்றை பற்றி இன்று நமக்கு துல்லியமாக தெரிகிறது என்றால் உவேசாதான் காரணம் இவ்விலக்கியங்கள் இல்லாத தமிழையும் தமிழ் இலக்கியத்தையும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது இவர் ஏட்டுச்சுவடிகளை பார்த்து அப்படியே அவைகளை பதிப்பித்தல் மட்டும் செய்யவில்லை சிதைந்து மறைந்துவிட்ட அடிகளையும் சொற்களையும் கண்டு முழுப்பொருள் விளங்கும்படி செய்தார் ஆசிரியர் குறிப்பு நூற்குறிப்பு போன்ற செய்திகளையும் தொகுத்து வழங்கி இந்த நூல்களை குறித்த முழு புரிதலுக்கும் வழிவகுத்தார் அவர் தோன்றிய காலத்தில் இருந்த தமிழின் நிலைக்கும் அவர் மறைந்த காலத்தில் உயர்ந்து நின்ற தமிழின் நிலைக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு போன்றதாகும் சிறிய வயதில் இவரிடம் யாராவது ஆங்கிலம் இவ்வுலக வாழ்விற்கும் வடமொழி அவ்வுலக அதாவது ஆன்மீக வாழ்விற்கும் பயன்படும் என அறிவுறுத்தினார் என் அன்னை தமிழானது இவ்வுலகம் மற்றும் அவ்வுலக வாழ்வு இரண்டிற்கும் இன்றியமையாது என கூறுவாராம் இவர் குடும்பம் தீராத வறுமையில் வாடியது தமது குடும்பம் பிழைப்பதற்கும் இவர் கல்வி கற்பதற்கும் இவர் தந்தை மிகுந்த முயற்சி எடுத்துள்ளார் அக்காலத்தில் இவர் குடும்பம் ஒரு ஊரில் நிலையாக தங்குவதற்கு வசதி இல்லாமல் ஊர் ஊராக இடம்பெயர்ந்து வாய்ப்புகளை தேடி அடைந்துள்ள போதிலும் மனம் தளராமல் இவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையில் தமிழை விடாமுயற்சியுடன் கற்றுக்கொண்டுள்ளார் இவர் பிற்காலத்தில் அடைந்த இமாலய வெற்றிக்கு இவர் கற்ற கல்வியும் குடும்பத்தின் தியாகமும் விடாமுயற்சியும் பெரும் அடித்தளமாக அமைந்தது இவர் ஒரு தமிழறிஞர் அழிந்து போகும் நிலையில் இருந்த பண்டை தமிழ் இலக்கியங்கள் பலவற்றை தேடி அச்சிட்டு பதிப்பித்தவர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழுக்கு தொண்டாற்றியவர்களுள் ஓவே சாமிநாத ஐயர் குறிப்பிடத்தக்கவர் தமது அச்சு பதிப்பிக்கும் பணியினால் தமிழ் இலக்கியத்தின் தொன்மையையும் செழுமையையும் அறிய செய்தவர் ஓவேசா தொன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை அச்சு பதித்தது மட்டுமின்றி மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான ஏட்டுச் சுவடிகளையும் கையெழுத்தேடுகளையும் சேகரித்திருந்தார் இப்படி தமிழை தன் உயிர் மூச்சாக கொண்டு வாழ்ந்தவர்தான் உவே சாமிநாத ஐயர் உத்தம தானபுரம் வேங்கட சுப்பையர் மகன் சாமிநாதன் சுருக்கமாக உவேசா இவர் சிறப்பாக தமிழ் தாத்தா என அறியப்படுகிறார்